你谁呀、啊？我们总经理也是你,你想见就能见的。我找他有一点事情。你一个保洁，你找他能有什么事情？姑娘，我是他同学，这一趟过来确实找他有事情。麻烦你告诉我一下他在哪里。我没听错吧？你是我们白经理的同学，你也不看看你自己什么样子。我们白经理怎么可能有你这种同学？撒谎都不会。没想到，在他们公司连一个员工都那么嚣张。跟你说话呢？你想什么呢？啊，姑娘，我找你们总经理，确实有很重要的事情，麻烦你去告诉他一声。如果耽误了事，你要承担后果的，你自己可要想清楚。你一个保洁，谁给你的权利？说话这么大口气，我就不信了。我能承担什么后果？你确定吗？我告诉你。我今天必须要见到总经理，如果见不到的话，我就不离开这里，我就没见过你这么倔的人。等着吧，我去跟我们白经理说一声，但是他愿不愿意见你，那还是另外一说呢。在这等着。爹。那她长什么样子呀？长得还是挺漂亮的一个女孩。挺漂亮的。那这样吧，你让她进来，我看到底是谁。好。进去吧，我们白经理同意见你。行，谢谢你。等会儿，我先跟你说啊，我们白经理脾气可不大，你说话可得注意点分寸，别到时候吃了亏。我知道了。进。哟，白经理，这不是小飞吗？还真是我老同学，我还以为这别人冒着老同学的旗号来找我呢，没想到真是我老同学。来来来，那边坐，别站着。来来来来，坐下坐。小飞，咱们俩好久不见了吧？是啊，很多年没见了。咱们这么多年没见，你怎么成这个样子了？怎么成保洁了呀？这不是被生活所迫吗？所以就做了保洁。生活所迫？哎呀，小飞，我记得咱们同学的时候啊，你啊学习又挺好，什么挺要强的，什么事啊都在我前面，怎么这儿？不在我前面了呀！你看我现在混得多好，这办公室坐着，一个月工资也有几万块呢。你再看看你，唉，我记得我以前好像还追过你吧？哎呀，现在提起来真是后悔。要是别人知道了我追一个清洁工，哼，那别人还不得笑话我呀？白经理，那都是过去的事情了，咱们就不要提了。对了，我今天来找你啊，是有重要的事要问你。我的工资什么时候发呀？工资？什么工资啊？难道你在我们公司上班？是啊，我就在你们公司上班，我都已经三个月没发工资了。什么？你在我公门，在我们公司上班，我怎么从来没见过你啊？我在你们公司旗下的一个工地上面做保洁，你可能没见到过。啊，我说呢，在哪个工地啊？我就在十二环的那个工地上。哦，你说那个工地啊？哎，那个工地啊，不是我不发工资，主要是啊，这上面啊，工资没下来，我也没往我下面往下发呀。你也知道，我这儿也只是个分工资，上面还有总工资呢。可是总工资我已经问过了
，总公司说上面的钱已经拨下来了，就在分公司，在你这卡着呢。什么？你还去总公司了？谁给你胆子呀？啊？你都不知道你们这儿上面的主直属领导是我们这儿吗？谁给你权了呀？你先别发火呀。你这三个月不给我们发工资，我们就靠这个公司养家糊口呢。问别人都没有人回答我们，那怎么办呀？只有上总公司去问了。哼，你真是孩子胆子呀！实话告诉你，公司啊，总公司是发的，就在我这压着呢。我是故意啊，不给你们的，怎么着啊？为什么呀？为什么？没有为什么，我是这个公司老大。我想发就发，不想发就不发，怎么着啊？不服气啊？你怎么能这样做呢？你不知道吗？这下面的员工都很辛苦的，上有老下有小，都是靠这一点辛苦的工资才能维持家庭的。你这三个月不发工资，你知道他们的生活有多难吗？他们难不难关我什么事啊？我只知道啊，他们那些钱啊，我可以存起来，利息你知道有多少吗？那些钱啊，都是我的。你这样明目张胆的克扣农民工的工资，你又不怕总公司的人知道吗？过来查你啊！这个你就放心好了，这个事啊，总公司永远都不会知道的，因为啊，我总公司有人儿。你，你什么你啊？啊，想要工资是吧？行啊，求我呀，把我求高兴了，说不定我一高兴，公司我就发给你了。我凭什么求你？啊？我拿的是我自己辛苦的工资钱，我为什么要求你啊？行，有志气是吧？上学的那时候啊，就挺有志气的。不过你现在，你什么身份，什么地位啊？你只是一个卑微的清洁工，现在还有这么有志气，对你来说啊，不是什么好处。现在我决定了，你现在就认错，求我，你的工资我也一毛钱都不会发给你的。我还不相信了，你还能只手遮天？我就不信没有人能治得了你。你还别不信，我在的公司啊，我是最大，没人能治得了我。哎，经理，不好了，不好了！什么事儿啊？这么慌慌忙忙的？我刚才接到李秘书的电话，说董事长下来咱们公司视察了。什么？董事长要来？大美。你赶紧安排下边的员工，把咱们的卫生全部打扫一遍。好，我这就去安排。等一下，怎么了？还有啊，你安排财务，把咱们公司的账全部藏起来，千万不能让董事长看到了。好的，白经理，我知道了，我这就去安排。赶紧去。这董事长好好下来干什么？原来你也有害怕的人呀、啊。你不是说这里你最大吗？谁都不害怕吗？有你什么事啊？你还有事没有？没事赶紧从我眼前消失！没听说董事长要来了？我告诉你，我是不会走的。我要在这里啊，等着董事长过来，把你的行为啊全部都告诉他，让他知道你是什么样的人。什么？你敢？你信不信？我现在就叫保安把你轰出去！到时候你的脸丢的就不止这些了。你确定要把我赶走？嘿，当然确定了。实际上呢，还是自己走好。行，我就跟你说实话，我就是这个公司的董事长。开什么玩笑呢？就你这样，你还董事长？哼，我好怕怕呀！你还不相信是吧？行，你等着，我打个电话。哼，我等着。李秘书是吧？我告诉你，你跟我时间不短了。你知道我是什么样的为人？我最讨厌啊那种吃里扒外的东西。还问我怎么了？我告诉你，我现在就在咱们的分公司视察呢。我说呢，每次来这个公司都做的滴水不漏，一点问题都查不到。原来是你每次提前跟他们通风报信呀！行了，你不要求我，求我也没用。念你跟了我几年的份上，现在收拾你的东西，赶快离开我公司。我也不想跟你搞得那么难堪。打完了，你哼，演的跟真的一样，差点被你唬住了。就你刚才的演技，不当演员啊都可惜了。你还别不相信
，你不出三秒，你就会接到一个电话。哟哟哟，像我的啊。李秘书，怎么了？你说什么？董董事长在我们公司？那不可能啊！你说董事长穿什么出来的？保保洁的衣服？这行，李秘书，我我我知道了。先挂了，董董事长，对不起啊，刚才跟你开玩笑呢。我就是说，你想哎，呸，董事长以前这么有出息，怎么可能是个清洁工呢？是我有点不知泰山，你别跟我一般计较啊。现在相信我是董事长了。相信相信相信。你刚刚不是挺厉害的吗？还说了，在这个公司你最大，你说什么就是什么，还说让我走呢。董事长，你说什么呢？这里的一切啊，都是您的，你得走什么呀？不走不走啊，在这好好坐着，我跟你开玩笑呢，刚才不让我走是吧？那行，你走吧。董事长，我我走我去哪儿呀？我说的不够明白吗？白经理，你在公司的所作所为，我现在都知道了。我看在咱们同学的情分上，我就不追究你的刑事责任了。你还有脸在这待下去吗？董事长，别呀、啊，我真的知道错了，我是好不容易他跑到这个位置来的，你可不能开除我呀！我告诉你，白经理，走到这一步啊，都是你自己咎由自取。你说，如果我把你的所作所为在同学群里面发一下，你觉得你以后还能有脸做人吗？我今天就给你留一点脸面，别让我叫保安上来把你请走吧。你还是自己离开吧。别叫，别叫，我自己走，自己走。临走前奉劝你一句：人狂必有祸，天狂必有雨。这以后啊，做人做事不要太狂。